வணக்கம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட பேப்பர் அனாலிசிஸ் அந்த பேப்பரோட லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அண்ட் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணதை வச்சு நான் இந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட பேப்பர் லெவலை முதல்ல ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிவிட்டு தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வரலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பயாலஜி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு பயாலஜி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு அசோஷன் ரீசன் கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருந்துச்சு பயாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கே டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு கெமிஸ்ட்ரி பண்ணி கெமிஸ்ட்ரியும் லென்த்தியாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கே வரல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து இட்ஸ் டோட்டலி வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிடச்சிச்சு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட பேப்பர் வந்து ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே நான் பிகாஸ் பயாலஜி அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ரீசன்ட் டைமில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயோ டுவெண்ட்டிலேயோ இல்லை நைன்டீன்லேயோ அந்த பேட்டர்ன்லேயே இல்லை புதுசாக ஒரு பேட்டர்னில் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் நிறையா வந்துருந்தது ரீ அசர்ஷன் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் நிறையா வந்துருந்தது திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட சினாரியோ பயாலஜி ஸோ இப்போ பயாலஜி லெந்தியாக இருந்ததுனால கெமிஸ்ட்ரியும் லெந்தியாக இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் வரவே முடியல ஸோ பேப்பர் வந்து ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு மாட்ரேட் டு டிஃபிகல்ட் பேப்பர் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடுச்சு சி கொஸ்டின்ஸ் என்னமோ ஈஸியாக இருந்தாலும் பட் அதை நம்ம படித்து புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் அவங்களால நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல டைம் கன்சியூமிங்காக இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எப்படி அப்படின்னா பயாலஜி ஈஸி அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயே அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிருச்சு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸு அசர்ஷன் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சதுனால தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இந்த வருஷம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ தான் வரும் அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அது இருந்ததுனால பெருசாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றம் இல்லை அதனால் அது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு பட் ஸ்டில் இந்த பயாலஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி பயாலஜியில் நூறு கேள்வியில் முப்பது கேள்வி பக்கமாக தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பக்கமாக ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸாக இருந்துச்சு விச் இஸ் அ கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து கேட் ஆன் த வால் தான் இப்படியும் போயிருக்கலாம் இப்படியும் போயிருக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு 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 கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் பட் பட் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எஸ் அஃப்கோர்ஸ் போன வருஷம் ஏன் பெட்டர்னா பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் இந்த வருஷம் ஏன் ஈஸியாக இருக்குன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்ததுனால ஓரளவு ஈஸியாக இருந்திருக்கு பட் ஸ்டில் அவங்க வெளியில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளில வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் நிறைய தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய கொஷின்ஸ் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அந்த முப்பது கொஷினும் செம ட்விஸ்ட்டுங்க தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் லிட்ரலாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பது கேள்வி நான் கரெக்டாக நான் எண்ணி தான் சொல்கிறேன் நீங்களும் வேணால் ஒரு தடவை எண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஷின்ஸாக இருந்தது ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எப்படி வேணாலும் போயிருக்கலாம் ஓகேவா அதில் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் பயங்கர ட்விஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஏ ரைட்டு பி ரைட்டு சி தப்பு ஏவும் டியும் ரைட்டு பியும் சியும் தப்பு ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஒரு 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 கிரிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு முப்பது கேள்வி இருந்துச்சு அதே மாதிரி அசர்ஷன் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அதுவுமே சில சிக்கலான கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ பயாலஜி போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் பார்த்தோன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது போன வருஷம் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அதனால் டிசப்பாயிண்டடாக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியும் ஸ்டில் தே மேட் த கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அவுட் த அவுட் கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜி வந்து போன தடவை மாடரேட் லெந்தியாக இருந்திருக்கு இந்த தடவை ஈஸி பட் ட்ரிக்கி பயாலஜி முப்பது கேள்வி ட்ரிக்கி தான் ஸோ
டஃப்பாக ரியலாக டஃப்பாக இருந்தாலும் அது டஃப் தான் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்போதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டஃப் 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 அப்படி தான் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு பேப்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கிட்டத்தட்ட த லெவல் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கும் ட்வெண்ட்டி டூ த்ரீக்கும் த லெவல் ஆஃப் த பேப்பரில் பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் என்னுடைய கருத்து ஸோ இதனால் கட் ஆஃப் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் போன வருஷத்தை விட உயர்வதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதே கட் ஆஃப் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது எல்லோரும் கட் ஆஃப் அதிகமாகும் தான் சொல்லுவாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை கொஸ்டின் பேப்பரோட லெவலை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் த லெவல் இஸ் சேம் அண்ட் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போன வருஷம் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்களோ இந்த வருஷமும் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட த அவுட் கம் வில் பி சேம் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு படுது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அதான் கட் ஆஃபில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்படி தான் இருக்கும் சில பட் இதில் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா பட் த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் வென் கம்பேர் டு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் பேர் தமிழ்நாட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க நீட்டுக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே மெம்பர்ஸ் வந்து அப்ளை ஃபார் நீட் பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் லேக்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் லேக் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் கொஞ்சம் மதிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் அதிகமாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ்னால் மேபி கட் ஆஃப் ஒரு 4 to 5 marks increase ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு கேட்டகிரியிலும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் போன வருஷம் வந்து கட் ஆஃப் முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோரோட முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிசியில் நான் சொல்கிறேன் இந்த எம்பிசியில் போன வருஷம் வந்து ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஒரு அஞ்சு மார்க் அதிகமாகி ஃபைவ் நாட் ஒன் அப்படி முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு கேட்டகிரியிலையும் ஓகே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் நான் எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா Because of the number of candidates is registered high in 2023. அதில் நமக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியாது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எத்தனை பேர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு போயிருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த கட் ஆஃப் ப்ரடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க கட் ஆஃப் அதிகமாயிரும் கட் ஆஃப் அதிகமாயிரும் கட் ஆஃப் அதிகமாயிரும் பேப்பர் வச்சு சொல்லணும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்டர் வச்சு சொல்லணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேப்பர் நம்ம வெளியில் அஞ்சு இருபதுக்கு மே மாதம் ஏழாம் தேதி வெளியில் வந்து நம்ம கேட்டப்போ எல்லோரும் ஈஸி ஈஸின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ கேளுங்க இப்போ கீயெல்லாம் வச்சு செக் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கேட்டு பாருங்கள் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த மார்க் வராது ஏன்னா பிகாஸ் இந்த வருஷமும் பயாலஜியில் முப்பது கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ தே மெயின்டெயின் அ லெவல் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த குவாலிட்டி அந்த ஸ்டாண்டர்ட் போன வருஷம் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எதார்த்தம் ஸோ அதை நம்ம கணக்கு வச்சு பார்க்கும்பொழுது கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா பிகாஸ் த லெவல் இஸ் சேம் த லெவல் இஸ் சேம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் இன் டிஎன் தமிழ்நாட்டில் போன வருஷம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழு அஞ்சாயிரம் பேர் அதிகம் ஸோ இதனால் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகலாமே தவிர பெருசாக ஒரு பத்து மார்க்கு ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கு ஒரு இருபது மார்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஓ ஓசி அது ஜென்ரல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஒரு அஞ்சு மார்க் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க இந்த வருஷம் ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த வருஷம் ஒரு அஞ்சு மார்க் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஒரு அஞ்சு மார்க் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஜீரோ நைனில் முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எம்பிசி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் நாட் ஒன் வரைக்கும் போகலாம் எஸ்சி ஃபோர் நாட் செவன் ஃபோர் டுவெல்
ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் சேம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன லெவல் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே லெவல் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலையும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் நான் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பசங்களுக்கு சி ஃபிசிக்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் டஃப்ஃபுன்னு சொல்லலை மெஜாரிட்டி ஒரு ஒரு நூறு பேர்த்தில் ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தி வில் ஸ்ட்ரகிள் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ அந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் டஃபாக தான் இருக்கும் டஃபாக இருந்தாலும் டஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை நான் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணிக்கல கெமிஸ்ட்ரி சேம் மாட்ரேட் ட்ரிக்கி ட்ரிக்கி போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் மாட்ரேட் ட்ரிக்கி தான் பயாலஜி இந்த வருஷம் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி ஓகே போன வருஷமே அந்த அசஸ் அண்ட் ரீஷன் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுனால இந்த வருஷம் அவங்களுக்கு பெரிய ஷாக்கிங்காக இல்லை பட் ஸ்டில் தி மேட் சம் பிளண்டர் மிஸ்டேக் இன் தோஸ் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இப்போ பயாலஜியோட லெவல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களோட அவுட் கம் அந்த ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன பயாலஜி ஸ்கோர் வந்துச்சோ அதே தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே வரும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக த கட் ஆஃப் வில் பி ரிமெயின் சேம் ஆர் இட் வில் பி ஸ்லைட்லி ஹையர் ஓகே ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் தேங்க்யூ ஸோ மச்